Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students, welcome back to our sessions for the subject organization behavior. Today's topic is about stress. Now, stress management is an important issue in any companies because stress is one of the main determinants of uh, someone's behavior. And that is something that managers can really um, use certain kind of strategies to either eliminate or to reduce the effect of stress on our own behavior. So here, inshallah, khilal muhadara, sannaqish al niqat al So we will define stress in the workplace, the ghut al-amal. We discuss work-related stressors and their outcomes, which is very important. We will differentiate between work and non-work stressors. So we will discuss the individual differences and stress perception among individuals. And we will evaluate the, the various stress management practices adopted by companies in the workplace. Stress and stressors in the workplace, the work stressors and their outcome, the work and non-work stressors, individual differences and stress, and finally the stress management practices. Now we start with the introduction. Looking at this kind of jobs, are engaged in a quite intensive type of jobs. For example, yeah, working for long hours, intensive bartering, and the hefty consequences of poor decisions. So the employee here said, I am so burned out at the end of the day. حيث أنه في نهاية الفترة أو نهاية الدوام يكون منهك جسديا وطبعا psychologically as well. So this is an example of job that um, um, in which there can be a lot of stressor, a lot of pressures, so that employee's performance can be dramatically affected by such kind of factors. So what is stress? الآن نعرف الضغط الموجود في المنظمات. ضغوط العمل تعرف على أنها adaptive response. So basically a stress is an adaptive response to a given situation that is perceived as challenging or threatening to a person's well-being. For example, if you have one midterm exam in a week, that would be okay. Having two or three midterm exams in three days may represent a threat. لما يكون معكم اختبار نصفي في أسبوع واحد مش مشكلة. لكن لما يكون معكم مثلا ثلاثة أو أربع اختبارات خلال يومين أو خلال ثلاثة أيام هنا يتم التعامل مع هذا الموضوع كأنه آه كتهديد على التحصيل المتعلق بالجانب الأكاديمي للطالب أضف إلى ذلك تحصيل الدرجات فبالتالي آه يحاول الطالب التلام مع هذا التهديد والدراسة بشكل كبير جدا مما يسبب الضغوط لديه ولذلك تسميها adaptive response so actually what you do is that you try to respond to this kind of threat, okay, in order to avoid the consequences. Now here have the general adaptation syndrome. So here we have normal level of resistance, which is stage one. This is alarm reaction. Okay? يعني على سبيل المثال المثال اللي حطيته للطلاب اختبار اختبارين يكون هنا. Okay? Which is students here will act upon this new kind of I would say threat. لكن لما يكون عندنا اختبارات أربعة إلى خمسة يكون هنا في resistance in terms of the students' performance. إذا زاد العدد عن هذا الطالب قد لا يستطيع تحمل الوضع أو قد لا يستطيع ال الأداء بشكل جيد وتكون النتيجة الفشل في الامتحانات. فبالتالي قد يلام قد تلام مثلا على سبيل المثال الجهة الأكاديمية اللي تضع الاختبارات دون الوضع وضع الاعتبار القدرة الكاملة والوقت اللازم لإنجاز المهام الخاصة بالطلاب. نفس الآلية تنطبق على الشركات بالقطاعات المختلفة. So here we have a lame reaction which is up to this point the employee is still capable لا زال قادر على التعامل مع هذا التهديد الجديد أو الضغوط الجديدة. But to a given point here, 
employees who reach a point where they can, can no longer carry on with the job. And accordingly, their performance will drop down. Now, stresses and stress outcomes here. طبعا هذا سيعطينا نموذج بشكل عام عن جميع انواع الضغوطات والنتائج المحتمله لها. Here we have the work stressors. So these kind of stressors are, are, are the result of doing a, a given job, a specific task. For example, physical can be environment, can be role related, interpersonal or organizational. هذه كلها قد تكون اسباب اساسيه للضغوط في مجال العمل. يعني مثلا العمل في الحقول حقول النفط على سبيل المثال في اوقات الظهيره على سبيل المثال this is an example of physical stressors you have to achieve the task in disregard of the environment بغض النظر عن البيئه المحيطه يتوجب على العامل انهاء الاعمال which creates the stress the environment itself الوظيفه بحد ذاتها قد تكون فيها صعوبه مثلا التعامل مع الافراد كل ما كان هناك تعامل مع افراد كل ما كانت الوظيفة مسببة للضغوط بشكل أكبر. Interpersonal بعض الأحيان السبب الرئيسي للضغوط هي آلية التواصل بين الأفراد أو الأشخاص الذين نتواصل معهم. على سبيل المثال المدير الغير متساعد سوبر الإدارة المتبع إلى آخره. And finally the organization of which can be uh, based on the leadership style, the uh, structure, okay, the authority, the delegation way, the motivation, all the way uh, down the organization, these points can really affect employees' uh, performance because of the stress that um, uh, can be exerted. أيضا في معنا أشياء متعلقة بالضغوطات الخارجية الوظيفة مثلا مشاكل الأسرة مشاكل متعلقة بالأطفال بالمواصلات طبيعة الحياة في منطقة معينة إلى آخره However, لما نتكلم عن الضغوط الأفراد الاختلافات الموجودة بين الأفراد فيما يتعلق بالإدراك قد تؤثر سلبا وإيجابا على استيعاب هذه الضغوط مثل ما سنأخذ إن شاء الله وبالتالي the consequences that can really happen here can be uh, physiological بدنية صحية كأمراض معينة behavioral وهذه اللي تهمنا طبعا مستوى الأداء في الشركة سيتأثر بشكل كبير جدا إذا كان حجم الضغوط كبيرة وأيضا psychological نفسية كالإرهاق النفسي قد تكون هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالصحة الفرد نفسية صحيح قد تكون نادرة لكن على مدى بعيد قد تظهر هذه الإشكاليات بناء على ضغوطات العمل Now we start with the rule related stressors نأخذ الأشياء أو ضغوط الناتجة عن مجالات العمل بحد ذاتها. We have the rule conflict which can be inter-rule conflict or intra-rule conflict. The problem that you face by doing the job itself or by doing the job with other people around you within the same department. كطبيعة المهام نفسها قد تكون فيها صعوبة وطبيعة الأهداف المرجوة تكون أيضا غير قابلة للتنفيذ مما يولد الضغط الناتج عن الأداء أو التعامل مع مثل هذه الأهداف. Rule ambiguity also uncertain duties and authorities. عندما يكون الموظف مثلا مسؤول أن يتم بعض ال ال أن يقوم بإنجاز بعض المهام الغير واضحة وتكون السلطة فيها غير واضحة والمسؤولية أيضا غير محددة. فبالتالي يكون حجم الضغط في هذه المجالات من الأعمال كبير جدا. وتكون المسؤولية على عاتق الموظف بالتالي تكون جزئية مسببة للضغوط في مجال العمل طبعا التخلص من هذه الجزئية عن طريق توصيف الوظيفي المناسب والدقيق Then the workload في بعض الأحيان قد يكون الضغوطات العمل إما ناتجة عن أعمال كثيرة أو أعمال قليلة جدا في مجال العمل So that's an example of workload too much work in a given time or very or too little work in a long time set by the company which may cause boredom قد تؤثر او تسبب الملل والضجر لدى الموظف وبالتالي على مدى بعيد قد يسيب قد يترك الاعمال الخاصه به. Then we have task control الاشياء الاخرى المتعلقه ببيئه اداء العمل يعني على سبيل المثال 
the machine pacing أو حتى حجم المكتب أو العمل قد يكون مقارب لأجهزة معينة تصدر أصوات مزعجة إلى آخره. Uh, monitoring equipments مراقبة المعدات مثل الصورة اللي نشوفها الآن قد تكون مرهقة فإذا كان معايير إنجاز هذا الأعمال كبيرة فبالتالي ستولد الضغط الشديد على الموظفين. No work schedule control you're not clear about the timing of the achievement, which is also another point why people are burned out. So will we talk about workplace violence only for the people who experience the work the workplace violence in the companies. You may yourself experience the violence at the work. Or you may not experience, but you watch, observe the violence at the work. Or sometimes the work in jobs with high risk of violence. So these are examples why sometimes people are put under tremendous pressure. That we have the high risk of violence in the US according to studies, but high in several other countries like France, Argentina and Canada. Let alone talking about the underdeveloping countries like uh, some Middle East companies, African countries, Ilakhirin. Another interpersonal stressor is the workplace bullying. Here, you have a quite difficult manager to deal with or very aggressive manager. So yeah, workplace uh, bullying as defined here, yeah, offensive, intimidating, or humiliating behavior that degrades, ridiculous, or insults others, another person at the work. It may come from tahdid, or irgham, or sizza, okay, or ihana talafat fi al-amal an tariq istikdam baad al-kalimat al-qayr laiga. So workplace bullies tend to be people with high authority, and this is a problem. في الغالب هؤلاء الأفراد هم أصحاب السلطة الأعلى مع مضي الموظفين الأدنى رتبة. So uh, talking about the environments, sometimes حتى لم سوى وضع الاقتصاد الحالي للشركة بتشغل فيه قد يرقم الموظف في البقاء في مثل هذه البيئة العدائية بسبب عدم وجود بدائل أخرى. لكن بنفس الوقت the outcomes of the stress would be very apparent. Now the workplace bullying is reduced through careful hiring. طبعا المنظمات تستطيع التقليل من هذا النوع من أنواع الإدارة المدراء عن طريق النقاط التالية. Careful hiring. So you double check that the one you are hiring for such high ranking position acquires both competencies needed for the job and the right competencies you need to deal with the employees. And this is very important. That we have 360 degree feedback إذا تم اعتماد هذا النظام التغذية الراجعة ويعتمد كتوصية حتى الإدارة العليا من الموظف من المرؤوس من المو... المستهلك إلى آخره. This can also help in um, getting rid of this problem. The conflict resolution system طبعا إدارة الموارد البشرية تقوم بعمل خطة تسمح للموظف برفع الشكاوي إلى الإدارات العليا. So this is uh, this can be done either through the human resource department or حتى عن طريق النقاب النقابات uh, التي تعتمد من uh, الإدارات العليا. Now here, work non-work stressors. بعض الأحيان قد تكون نتائج الضغوطات ليست بالضرورة مبنية على أداء العمل. It can be based on the time. So here, time-based conflict due to work schedule, commuting, or travel. Sometimes you are supposed to handle a task in a time that is not supposed to be enough to achieve the job. So this become the time here becomes uh, a stressor. Schedule of doing the job itself and commuting. الموظفين اللي يعيشوا في مناطق بعيدة عن مكان العمل تصبح مسألة انتقال الوظيفة والعودة والالتزام بالدوام الوظيفي مشكلة مع الوقت تصبح من الضغوط اليومية. Women still do second shift, most housework. The قطاع النساء العامل أيضا لديه ضغوط خاصة به وهي 
الواجبات المنزليه تربيه الاطفال والى اخره We have another issue which is the strain based conflict so work stress affects home and of course vice versa يعني على سبيل المثال البيئه اللي نعمل بها قد تؤثر على سلوكياتنا في مجالات خارج اطار العمل ومن هذه الاشياء ايضا الرول بيهافير كونفليكت اللي قد تؤثر على سلوكيات الافراد رول بيهافير كونفليكت از ذا كونفليكت بيكاز اوف ذا رول هي انكومباتيبل ورك اند نون ورك رولز فور اكزامبل سولجرز ات هوم يعني الضابط او الشرطي اللي يتعامل في مع اطفال في البيت مثل التعامل مع الافراد مثلا في قسم الشرطه فبالتالي يكون في صرامه كبيره فهذا السلوك قد قد يكون بسبب طبيعه العمل وبالتالي يؤثر على سلوك الافراد. Now stress and occupations. We talk about different types of jobs. What kind of jobs that may really experience a lot of stress? هي الوظائف اللي قد تختبر مستوى ضغوطات كبيره تتفاوت فعليا على سبيل المثال هنا the accountant, artist, mechanic and forester هذه الوظائف مستوى الضغط فيها قليل جدا okay. لان التعامل مع الافراد والناس يكون محدود وبالتالي التعامل مع الالات فيكون مستوى الضغط فيها اقل هنا we have the hospital uh, manager uh, physicians الاطباء مدراء المستشفيات psychologist اطباء نفسيين مدراء مدارس this is medium stress occupations يكون مستوى الضغط فيها متوسط الى عالي حسب طبيعه طبعا مجال العمل لكن نلاحظ انه كلما انتقلنا كلما زاد الحجم للتعامل مع افراد اكثر وبالتالي يزداد مستوى الضغط او الضغوط بالاخير هي التعامل مع الافراد والخطوره في مجال العمل يزيد مستوى الضغوطات so we have the police officer telephone operator US president waiter waitress When we talk about U.S. president, we are talking about the huge amount of tasks and duties he or she are supposed to handle uh, to keep going this kind of country, dominating a lot of nations. And then, the last thing is that the person who is in the middle of the day, the person who is in the middle of the day, the person who is in the middle of the day, the person who is in the middle of the day, الوقت لدى العملاء. However, we cannot tell that the stress once exists in a company would have exactly the same output or consequences. People are different, and accordingly, the consequences will also be different. Here, individual differences in stress, they perceive the situation differently. فالناس يأخذوا المشكلة من عدة وجهات مختلفة. على سبيل المثال. سيلف افيكاسي هنا الاشخاص اللي يعتمدوا على مهاراتهم الخاصه في التعامل مع المشاكل في الغالب يكونوا اقل عرضه للضغوط من الاشخاص اللي يعتمدوا على المحيط على المدير على الوقت على الميزانيه على بيئه العمل الى اخره. Locus of control is the same point people here having different point of view regarding their control on their own destiny will of course have different perceptions about these stressors also here the store of energy طبعا في اشخاص يتحملوا الضغط فتره اطول من غيرهم فتختلف هذه القابليه من شخص الى اخر من فئه الى فئه اخرى الى اخره use different stress coping strategies ايضا في بعض الناس قد يستخدم اساليب لتخفيف مستوى الضغوطات اكثر من غيرهم اما عن طريق التواصل او استراتيجيات معينة مثل تطوير بعض المهارات الخاصة التعامل مع بعض الإشكاليات أو المواجهة المباشرة أو ما يتم ما يراه مناسب للتخفيف من حدة الضغوط بينما أشخاص آخرين يتعامل مع الضغط أنها شيء غير قابل للتغيير وبالتالي تكون التبعات كبيرة جدا من الناحية النفسية والجهد النفسي. So عندما ناقشت اختلافيات الاختلافات الموجوده بين الافراد هناك نظريه متعلقه بال بيهافير باترن which is called or referred to as type A and type B so we start with type A so yeah 
الأشخاص هنا يختلفوا عن أشخاص في النموذج الآخر وبالتالي تكون تصرفاتهم وانطباعاتهم حول هذا الضغوط مختلفة. So type A according to the research are the people who talk rapidly, devoted to work, highly competitive, struggles to perform several tasks, has a strong sense of time urgency, of course impatient with idleness and loses temper easily. And they interrupt the others. طبعا هؤلاء الناس يعني على سبيل المثال آه اللي يهتم بالجانب, بالجانب التنافسي بشكل كبير جدا يركز على المهام آه يهتم بالوقت بشكل كبير لا يطيق البقاء بدون عمل اوكي آه آه سريع التفاعل سريع القضب ويقاطع الاخرين هؤلاء الافراد يكونوا عرضه للضغوط بشكل اكبر على الرغم ان انتاجيتهم قد تكون اكثر من النمط الثاني. النمط الثاني نلاحظ انه آه تقريبا العكس في في بعض النقاط. For example here, they handle details patiently. So they do not consider time as they do with the task itself. The less or this type is less competitive with the others. They contemplate issues carefully. Before they do the things, they think about what should be done. فمش مهتمين بالوقت مثل ما هم مهتمين بالاداء. Uh, they have low concern about time limitations مثلا الديدلاين هنا لما يكون ساعتين فيتم انجازها خلال ساعتين او اقل. بينما هؤلاء قد ياخذ منهم وقت يعني ساعتين ساعتين ونص قد لا يهتموا بالوقت اذا استطعت انجاز مهام معينه في خلال ثلاث ساعات هنا قد ينجزوها هنا في خلال خمس ساعات او يوم. So they don't feel guilty about relaxing while those people are not patient regarding the idleness so uh, they have a relaxed approach to life and they work at a CD pace CD pace they do not intend to increase or decrease هؤلاء الأشخاص يأخذ الأمور ببساطة وبالتالي تعرضهم لهذه الضغوط كأثر ستكون أقل من النمط السابع أو type A That the consequences of distress here. طبعا مثل ما ذكرنا انه توابع او مسبب ما يتسبب به ضغوط العمل قد تكون كثيره. The third one is about the psychological consequences here. This is more about the moodness of the employee himself. You will notice that he starts to be uh, sad all the time, depressed, uh, will have emotional fatigue, hard to deal with. Those are consequences of Uh, the intensive stress in the workplace. That is why we have here the job burnout process. يعني أداء الموظف قد يربط بمستوى حدة هذه الضغوط لدرجة قد تصل إلى ترك الوظيفة أو القياب أو العنف في مكان عمل. Here, interpersonal and group-related stressors. مستوى الضغوطات الناتجة عن الوظيفة بحد ذاتها may create the emotional exhaustion. By time, of course, so they will be depressed here. People will act not on their own, not according to their own personality. They'll be different because they're not satisfied, and that will produce personal accomplishment. و بالتالي سيكون الأداء أقل. وهذا قد يقود إلى التبعات الناتجة والتبعات المتوقعة من الضغوط المسمى ذا، which we said before. Uh, physiological, psychological, and behavioral uh, consequences. Let's talk about some solutions here. We have the work-life balance at Ford Motor Corporation. As an example, the company Ford. So Mark Tamahata is engaged in a browsing game of Daddy Elephant, Baby Elephant with his kids. This is an example of a relaxing program given to employees to reduce the amount of stress. So they can reduce the stress by using intervals or breaks or sometimes giving some kind of entertainment to employees to help them pass the day with a better um, spirit. So this is an example of solutions adopted by Ford Corporation. Okay, other issues can be family friendly and work life initiatives which is adopted by a lot of companies by of course studying the uh, situations around which an employee uh, is supposed to work. So here, flexible work time, adjusting the time to fit the life of the employee, job sharing, 
telecommuting with the employees, personal leave adapted according uh, as the policies within the company. Now the last point, child care facility is a good example of um, the work-life initiatives ad adapted by different facilities. One of these facilities is our University of Science and Technology. We have a child care facility for the uh, employees, female employees in the girls branch. By this, they reduce the stress of raising the kids and doing the job at the same time. Other stress management practices, which are very important. So here, quiet, permanent, or temporary, withdrawing from the stressor, which is you directly trying to eliminate the stress itself by leaving the job or having work breaks and vacations which can be discussed other with the manager. Other strategies is, is about changing stress perceptions. This is more about training, self-efficacy, self-leadership, developing such kind of training programs which can help employees deal with the stress and stress management. And also controlling the stress consequences. Fitness and lifestyle programs uh, are made by a lot of companies. Google Corporation, Shirka Google as uh, a adapted and has been actually using this kind of uh, strategies to reduce the stress of the um, work on their employees. Relaxations and meditation, okay? We find some companies, especially those um, gigantic business establishment, adopt such kind of policies so that they double check that the work goes smoothly and the same, at the same time, employees are satisfied. So they have this relaxation and meditation, special room given to them to meditate and relax sometime. Sometimes employees can, can be given uh, some time to sleep, like a nap for half an hour or, or one an hour. Uh, employee consoling here, they can also help out by uh, discussing the issues, trying to figure out what the problem is with the employees working in a given position, eliminating the uh, consequences of stress by understanding the complexity of the job itself. And these are all strategies adopted. Finally, the social support, which is more emotional. So this can also help the uh, employees somehow reduce the effect, the, the consequences of stress. So by this, dear students, we, we came to the end of our session today. Throughout this session, we uh, learned the following. We defined stress in the workplace. We said it's a, an adaptive response to a challenging uh, factor. We identified and discussed the work-related stressors and, of course, their outcomes. We explained the differences between the work and the non-work stressors and, of course, um, the impact of all these stressors. We, of course, evaluated the individual differences, saying that employees are different and, accordingly, the way they look at these stressor, the stressors can be different as well. And we discussed the several stress management practices adopted in the workplace according to the, um, the way uh, these stresses handled strategies either to eliminate or reduce the stress consequences in the workplace. So by the end, we have one more attachment here, which is your assignment for this subject or for this specific topic, which is stress, will be attached, inshallah, with this session. By this we come to the end. Thank you very much for listening. I wish you all the best. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.